الرحمن يا رحيم ويا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم شن عدد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بسم الله كمل حولك الحمد لله الذي أنزل الفرقان وأيد الناس بالحكمة والبيان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهد لنفسه الوحدانية والإحسان وشهد بهما ملائكته والثقلان وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالرحمة والرضوان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله قطقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Blessed Friday جماعة let us strive to attain the true level of taqwa in Allah subhanahu wa ta'ala by obeying His commands and abstaining from His prohibitions. May Allah subhanahu wa ta'ala grant our entire family a strong iman and firm taqwa, insha'Allah. Amin. In the past few weeks, the Friday sermons have discussed several aspects of attaining a prosperous life in this world. This includes access to health care as well as observing a healthy and balanced lifestyle. Besides caring for one's physical health, Islam also emphasizes the importance of improving and maintaining spiritual health. Imam Al-Ghazali, rahimahullah, in his book, Ahiya Ulum al-Din, explained one of the key factors to one's emotional health is a strong spirituality. This can be attained when an individual has reached a high level of faith, Iman, and is able to control his desires, his nafs. My dear brothers, a believer living his life spiritually can lead to a positive attitude in the community. Therefore, Allah subhanahu wa ta'ala describes the believers as those who radiate goodness to the community. 
Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah at tawbah verse 112, A'udhu billahi minash shaitan rajim التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف والناه عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين which means such believers are the repentant the worshippers the praises of Allah subhanahu wa ta'ala, the travelers for his cause, those who bow and prostrate in prayer, those who enjoin what is right and forbid what is wrong, and those who observe the limits set by Allah subhanahu wa ta'ala, and give good tidings to the believers. My brothers, caring for our spiritual health by ensuring the purity of our hearts is important. A pure heart will guide us in performing good deeds that are beneficial to others. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, Ala wa inna fil jasadi mudghatan idha salahat salahal jasadu kullu wa idha fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb which means there lies within the body a piece of flesh. If it is good, the whole body is good. If it is corrupted, the whole body is corrupted. Verily, this piece is the heart. Maintaining a good spiritual health requires for us to be consistent in piety, in taqwa. If we do not care for our spirituality, our hearts will feel a sense of void, our lives will lack guidance and purpose, and we can easily be swayed by negative influences. The heart can easily be infected with diseases. The heart is like a home. We need to maintain the home by keeping it clean and neat. However, if we leave the home empty, it will be abandoned and it will be infested by animals and insects. This applies to us as well, wherein we need to strive to purify our hearts from negative traits such as jealousy, vengeance and envy. Otherwise, we may become among those who perceive others negatively and be led into thinking that we alone hold the answers to the truth. It is very disheartening when there are individuals who brazenly give religious opinions and religious rulings without understanding and taking into consideration the context behind a particular opinion. And it is even more worrying when there are those who hastily spread religious information which they quote from various sources without authenticating the information or analyzing the consequences that it may have on the individual and the family. If we were to reflect the hostility and disunity that weakens the Ummah, we would realize that this is usually driven by differences in opinion that are actually due to the sickness of the heart. This disease is known as or the feeling of amazement towards one's opinion. When a person is infected by this disease, he will develop a big ego. He will feel that he is the only one who is right and he alone has attained the highest knowledge while others are beneath him. When this disease controls a person, a lot of time and energy will be wasted on finding another person's faults and shortcomings without him realizing it. As a result, he will not be able to experience the blessings of a tranquil heart because he will view those around him with hatred. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in a hadith narrated by Imam Muslim which means no one will enter paradise in whose heart is an atom's weight of arrogance and no one will enter hell in whose heart is an atom of weight of faith. A man said, what if I like my clothes to look nice and my shoes to look nice? Rasulullah sallallahu said, Verily Allah subhanahu wa ta'ala loves beauty, rather arrogance means rejecting the truth and looking down on people. My brothers, realize that a good heart is a heart that is consistent in piety, adorned with faith and filled with love. A good heart is one that gets protection from Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, 
Throughout the past Ramadan, we have worked hard to instill noble traits in our hearts, such as sincerity, gratitude, patience, and radiating blessings and compassion to all. We need to continue to enliven these good traits in our lives, just as how we have cultivated during Ramadan. Hopefully, this will then encourage others to do the same. This is because all of us actually yearn for love and prosperity for all humankind. For as long as we all are work, walking on the path towards Allah subhanahu wa ta'ala and His Messenger sallallahu alayhi wa sallam, noble Allah. traits such as humility, sincerity, <coughs> gentleness in our mannerisms will continue to bloom in us. By affirming our belief in Him and increasing our servitude to Him, this will bring us out of darkness and towards the light and truth and multiply our good deeds in shaping our lives towards attaining Allah subhanahu wa ta'ala's pleasure. Therefore, let us strive to better ourselves spiritually so that we will be granted His guidance and motivated to spread blessings to those around us. May we be able to produce a harmonious community that is happy and united and be His servants who are not negligent and are always grateful to Him. Amin Ya Rabbal Alameen. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين اللهم صل وسلم وزد وعدم وعنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت أصبحك إلا أستغفر وأتوب إليك الحمد لله حمدا كثيرا كما أمره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتق الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر على صل وسلم على النبي مصطفى خير الأنام فقد أمرنا الله بذلك حيث قال في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما صليت على وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابعين التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل المعتدين الظالمين ودمر عداءك عداء الدين وانصر عليهم يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع عنهم القحط والبلاء والحرب والاعتداء اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا وحول حال 
لنا إلى أحسن الأحوال وفرج ما نزل بنا من الأهوال برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفهشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة الله مسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله استوى الصلاة استوى وانتجل وتراس ويرحمني ويرحم الله بلس تريتن يصف بلس فيل إن دقيقة يو سي يوكو أوبريشن تو سيتش أوف يو هن فونز وفو دم أن سلام مرفر وال استوى وانتجل وتراس ويرحمني ويرحمكم الله استوينا لله طائئين الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سينذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله الله أكبر 
Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Sirat Al-Mustaqim Sirat Al-Lazheen An'amta Alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا أنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد الله الله أكبر Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar السلام عليكم ورحمة الله السلام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ربي فليرحمه استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل أستطيع كذا رسالة سورة الفاتحة with the intention for goodness for the following names هجي عبد الرحيم محمد يوسف Behin Haji Hurara Haji Muhammad Taha Haji Andi Darul Salam Abu Lut Salam Ihsan Yasin Limpo Nujam Usahib Talib Rishiel And for our late brothers and sisters May Allah subhanahu wa ta'ala Bless with his blessings And grant his forgiveness on them Haji Jamalia Binti Ramli Haji Maming bin Rahim, Kaimi bin Jamil, Haji Said Sidi Idid bin Said Abdullah Idid, Haji Nurashikin Abdullah Said Muhammad Anis 
bin Ahmad Sahab ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin saliha al-fatiha a'udhu billahi minash-shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi madhubi 'alaihim radhdallin amin a'udhu billahi minash-shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim rahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma inna nasaluka al-afwa wal-afiyah wal-mu'afa al-daima fi al-deen wa al-dunya wal-akhirah Allahumma ahsin aqibatana fi al-umuri kulliha wa ajirna min khizzi al-dunya wa'adhab al-akhirah Rabbana ghafir lana waliwalidina warhamhum kama rabbawna sigara wali jami' al-muslimina wal-muslimat wal-mu'minina wal-mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat Rabbana la tuzi qulubana ba'da idh hadaytana wahab lana min ladunka rahmatan innaka anta al-wahhab Rabbana atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati hasana وقنا عذاب النار يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم